علي وما سأعطيكم آيات سرية يخفيها الحكماء ويخفيها الشيوخ ويخفيها الفقهاء تجعلك تتصل بأملاكك وأجاويدك الرباني أغلب أبناء الأجاويد لا يفهمون في هذه العقود أو العهود فأعطيك المفتاح الذي يفتح وأذلك على المفتاح الذي يفتح ويعملون له سحر سحب أملاك يزيلون كل النعم منه ويتركون الله على قلبك وفهمت ورأيت هذا الفيديو فاعلم أن الله من وفقك لرؤيته لتقوم بما فيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله أبناء قناتي أسرار علم الباطن حفظكم الله ويسر أمركم ورزقكم من الخيرات والبركات بجاه لا إله إلا الله اليوم سأعطيكم آيات سرية يخفيها الحكماء ويخفيها الشيوخ ويخفيها الفقهاء تجعلك تتصل بأملاكك وأجاويدك الربانيين آيات عظيمة الشأن كبيرة المقام لها سر في عملها سأوضحه لكم وأبينه فإن فهمت ما سأبين فستفتح أمامك أبواب كلها خير وبركة ورحمة وقبل أن أقول هذا أقول اللهم يسر هذه البركة الربانية لكل من صف نيته واحجبها وابعدها عن كل من يروي عطشه من ماء البئر وعندما يرتوي يرمي فيه الحجارة والثراب فأعلم باركك الله تعالى أن لكل إنسان طاقة ولكل إنسان نور ولكل بشر من كل أنثى وذكر أجاويد هم أملاك ربانيون قد يكونون معك في هذه اللحظة ويعملون معك بإذن الله وترى بركة تعاونهم وبركة ذلك الخير أو هؤلاء الأجاويد الأملاك الربانية قد تكون محجوبة عنك أو مسروقة أو بينك وبينهم فرقة سواء كان غضب غضب يكون منهم طبعا أو نقد عهد المشكل أن أغلب أبناء الأجاويد لا يفهمون في هذه العقود أو العهود يكون عنده عهد ويقول خلاص بسوي إن شاء الله بعمل وبعدين يزير ناقد العهد وهذا الأجاويد يهربون منه وسبحان الله البشر من عهد بعيد جدا يقومون بهذه الاتصالات الروحية الاتصالات الروحية إنهم يتصلوا بالأملاك أو الأجاويد الربانيين سواء كانوا بتاعهم أو كانوا غيرهم مش بتاعهم والاتصالات تكون بطرق مختلفة فمن الناس من يحضر ويجذب ويذبح الخرفان والجديان تقربا للأرواح ومنهم من يزور الأضرحة والسادات ويكثر من البخورات والأمداح لترضى عليه الأشباح ومنهم من يذكر المئات والآلاف من الأسماء والأقسام ليتصل بالأملاك ومنهم من يختلي في القفار والجبال لفرض عليه الجن والأفلاك واليوم لن أجعلك محضرا ولا جاذبا ولا مجدوبا ولا ذاكرا أو طامعا في رضا أرواح وشبه سأعطيك المفتاح الذي يفتح وأذلك على الباب الذي يفتح فليس كل الأبواب تفتح وليس كل ما يظهر لك مفتاح هو مفتاح المفاتيح كثيرة ولكن الذي يفتح منها قليل فأقول وبالله التوفيق آياتنا الربانية التي سأعطيكم اليوم هي مفتاح حقيقي من صورة الأنفال وبالضبط من الآية 19 وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود 
ولن تغني عنكم في أذكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم عندما أقرأ هذه الآية يقشعر بدني هذه الآية الربانية رائعة للغاية فيها قوى نورانية ستجعلك تتصل بالأجاويد الربانيين أجاويدك ليس أجاويد ثانية تتصل بأجاويدك الربانيين حتى وإن كانوا محجوبين عنك وترجعهم لك إن سرقهم المشعوذون والصحارة منك وتقربهم إن أنت أبعثهم بجهل وسوء تدبير وكثرة كلام فهناك من لديه أملاك رائعون جدا وتسخيرات رائعة جدا ولكن يصير يتكلم بيحط لسانه داخل فمه يصير ينقع على نفسه كما يقول أحبابنا المصريين يقول لك ينقع على نفسه وأحيانا يتفاخر يقول لك أنا معايا أملاك نورانيين معايا أملاك ربانيين أو يزر يستعلي أنه معاه هالأملاك وهالأملاك الربانيين والأجاويد وغيره وكلام كثير بيجي واحد من أهل السخط يسمع هذا الكلام أو تيجي واحدة تتبعها تلك اللعنة الشيطانية تضربه عين حاقدة ويعملون له سحر سحب أملاك يزيلون كل النعم منه ويتركونه عريان حفيان دوخان لا يعرف ولا يفهم حتى ما وقع ويصير بعدها يولول ويبكي ويشتاكي ويقول لك الحقني الحقني ابو شاهين رجعوا الاملاك سرقهم مني لا اله الا الله اسكت لو عندك املاك لو لديك املاك نورانيين معك اجاويد ربانيين امورك ميسر اسكت ما تتكلمش كثير اعلم ان كل ذي نعمه محسود وخصوصا البنات البنات تكون سبحان الله عندها رؤى طيبة أحلام طيبة أمورها جيدة عايشة في فرح وسعادة وكل ما تتمناه وترغب فيه يتحقق وتصير تتكلم للأخريات أنا عندي وأنا بشوف رؤيات كل أموري فيها قبول وكل شيء أشوفه يتحقق أو كل شيء أفكر فيه يتحقق شوية تلاقي مسكينة نفسها أحلامها الحقيقية تحولت إلى كوابيس القبول يتحول لعوارض وموانع وعكوسات وتنقلب حياتها 180 درجة فيدخلها الحاسدون والحاقدون في دائرة تصير مسكينة تلف فيها الدائرة اللي تلف فيها تصير تلف في مكانها كل شيء يتوقف وينحبس لهذا نقول في المغرب يعني ضربوها ضربة خلوها تدور في مكانها نقول في المغرب يضربوا حتى يدور أو يضربوا حتى يدور فعلا سيضربه حتى يدور ويبقى يدور في مكانه فقط الحذر يا أحبابي في ناس مريضة قلوبهم سوداء يسمع أن أشخاص أمورهم جيدة هذا شيء يحز في نفسه يسمع أن ناس معهم نورانية طيبة مسخرة لهم أقسم بالله ليعطونا أموال طائلة لكي يخرجوا بهؤلاء الأشخاص من السعادة إلى التعاسة يقول لك, تقول لك ها عنده أملاك عنده أملاك ربانيين ويدفع عليك فلوس فلوس طائلة يدفع عليك يقول لهم شيلوها منه أنا عاوزه يرجع ولا حاجة سواء ذي القلب هو اللي يسوي هذه الأمور هذا وهذا الشيء لا أقوله من دماغي ولا أتخيل وهذا شيء أعيشه منذ سنوات عديدة أن في أشخاص يتصلون معي نفس المشكل عندهم يبكون من هالأشياء هذه تكون أمورهم جيدة رائعة جدا وشوي يلاقي نفسه في الحظيظ وأقول نعم كل شيء بإذن الله الأشخاص اللي حيجي يقول لك لا أملاك ولا الله سبحانه وتعالى يقول لك كل حاجة بإذن الله وأن الله عز وجل هو العاطي وهو المانع الضار ولكن هناك المسخرون أقصد الأملاك النورانيون يدافعون بإذن الله تعالى عن أصحابهم نافعون بشكل كبير جدا وخصوصا إن أحبوك نفعوك في أغراض الدنيا بشكل كبير هذا شيء أقوله بالتجريب واليقين أما إن أبعذوهم عنك فقم بما سأذكره لك ففيه خير كثير فقلت الآية 19 من سورة الأنفال 
مفتاح من مفاتيح الخير اكتبها سبع مرات سبع مرات اكتبها في صحن ابيض جديد لم يصله ماء اكتبها بماء ورد زعفران مش لاقي ماء ورد زعفران اكتبها بكركم اكتبها بصباغه طبيعيه المهم حاجه تبان كتابه اكتبها بقصبه اكتبها بعود الاسنان او اي شيء بيكتب بشرط ان لا يكون من حديد او لا يكون من نحاس والكتابه تكون يوم الاثنين لا يهم اول الشهر العربي اخر الشهر العربي لا تحكم عليه هذه القاعده والكتابه تكون بعد صلاه الفجر مباشره يعني تستيقظ في الصباح باذن الله تتوضا وتصلي الفجر باذن الله تاخذ صحن ابيض نقي لم يصله ماء جديد لم يستعمل ابدا وهذا الصحن هذا اكتب في هذه الايه باذن الله سبع مرات وفي الوقت اللي بتكون بتكتب الآية قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وانت بتكتب الآية لغاية ما تنتهي من كتابتها بعد ما تنتهي من الكتابة بإذن الله خذ هذا الصحن ولفه في توب حرير أبيض واتركه إلى ما بعد صلاة المغرب نفس اليوم صلاة المغرب عند صلاة المغرب أحضر ذلك الصحن وبخر ما كتبت حتخرجه عتبخر الكتابة بإذن الله برائحة تكون طيبة رائحة عود رائحة جو أي رائحة تكون رائحتها طيبة بإذن الله بعد ما تصلي المغرب وفي الوقت اللي يكون هذا الصحن بيتبخر بإذن الله يكون بخور طالع تقرأ الآية الشريفة 49 مرة يعني أنت بتقرأ وتبخر في الصحن إلى أن تنتهي بإذن الله 49 بعد ما تنتهي امسح ذلك الصحن بماء عين ماء عين مش مشكل روح على السوبر ماركت وشوف هناك فيه قوارير بتتباع فيها ماء عيون تلاقي في أي لغة هتلاقي في إن ماء عين هذا ماء عين فأخذ شوية ماء امسح ما كتبت حطه في كاس كده واشربه ديك الساعة مرة واحدة بعد صلاة المغرب إن شاء الله وحتابع القراءة لمدة تات أيام القراءة حتابعها لمدة تات أيام ورا كل صلاة حتقرأ الآية 49 مرة تات أيام 49 مرة وراء كل صلاة واخبرني ماذا سيكون لو عندك أملاك راحت منك اخبرني بالأشياء اللي راح تشوفها في النوم اكتب فقط في التعليقات أنا بقرأ كل التعليقات بإذن الله تعالى فأهد الله أنه ستعود إليك أملاكك وترجعوا بأذن الله تعالى ولو كانت مسحوبات أو مسروقات أو كانت مسحورة أو مبعدة بحسد أو حقد وسترى ذلك بالبيان الأكيد وسترى من أول ليلة أحلام خير تبشرك برجوع أملاكك ومع رجوعهم سيفتح لك باب الخير والرزق والبركة والتيسير وتشاهد من قضاء حوائجك الخير الكثير وهنا أذكر أن هؤلاء النورانيين أو الأجاويد أو الأجواد أو الأملاك هم مسخرون بإذن الله وبأمر الله أن الضار والنافع هو الله وإن فك الله على قلبك وفهمت ورأيت هذا الفيديو فاعلم أن الله من وفقك لرؤيته لتقوم بما فيه فلله الأمر من قبل ومن بعد بب في الله لك لا أطلع عليكم أرجو لكم الخير والبركة والنور والتيسير الكبير الكثير في كل أمر آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته